，难道我为穆家所做的一切一文不值吗？罢了，我陪你去见一下他吧。等你身体不舒服，再给我打电话吧。再见了，白月光。回想起之前的事情，董哥总是为穆家排忧解难，而我总是跟他们站在一起数落他。还要盯着我看多久？你看，无聊。喂，我醒来。笨蛋的喂。对你可是一片痴心啊！你竟然糊弄断鬼那小子一起害我！以前我可是对你不敢伤害一分一毫，处处小心呀、啊。可是现在，过去！救命啊！断鬼，你在哪儿？死到临头了，你还想着那个赘婿？穆家在我眼里就如同蝼蚁。你们却不知好歹，一点人情都不讲！我要你们整个穆家给我陪葬！玉飞，啊，断鬼！陆远卫，你体内蛊虫已经钻进脑子里了，放了玉飞，我还能救你一命。断鬼，我知道你现在巴不得我死，就算我死了，我也会拉你们两个当垫背。住手，断鬼！再往前走。再往前走一步，穆雨飞可就没命了。你现在给我跪下，求我，明晚不离。
看来这古锤已经吃了你不少脑子了。邓归，我以为我再也见不到你了。不怕，一切都结束了。段鬼，我就用我家所有的资金去雪上组织，悬赏你俩的人头。我虽然活不了多久了，但是总有一天我们会在下面再见面的。你说什么？我虽然活不了多久了，但是总有一天我们会在下面再见面的。你说什么？雪莎组织的首领吴翔已经答应我了，不管你们两个逃在哪儿，都会有人去追杀你们。段圭呀，段圭，你隐藏的真深呐！啊，风暴的圣主居然在一个小小的木匠当赘婿。你还知道什么？我什么都知道啦，包括你的身世，还有那个被囚禁的爹。不管了，不管他们回不回来，都不是墨家的人了。袁鹏、哎，从今天起你就……段奎，那你，那你，你们哪儿来的胆子，擅自做主？爷爷，爸，别以为我不知道。你们在我没有掌家这段时间，是肆意妄为，巴不得我死了以后继承遗产。这段时间，要不是宇飞和段归，穆家早就败在你们手里了。段归，段归，他只不过是个赘婿，你有见过我们真正的实力吗？你有带你奶奶的寿宴上，当着众人的面。拿下易兆集团的合作吗？从今天起，你要么留在公司当保洁，要么就离开穆家，白手起家。保洁，云鹏可是穆家的男丁，这传出去，哎呀，爸是呀，你得想想这。别说了，再说都光关注穆家。可是我也不知道，当年我爸把地血魔珠藏在我身上什么地方了。正主放心，我一定会竭尽全力保护你的安全。嗯。邓归，邓归。今晚就是你的了，你只要事成之后，明白。过了今晚，我就去穆家，说不定我跟宇飞之间的关系。不过穆少，你这算盘打了个真够精的呀！让我和你姐吃米酒的饭，把段归赶出穆家，现在在这个家里就没人能和你争了。让我和你姐。
没人。这么早啊！我那个，我我还没吃早餐，我就先。我就在你面前。你起来这么早啊！我那个，我我还没吃早餐，我就先。女女朋友。这，你你你想干什么？这里可是穆家。你还知道这是穆家？你对你姐姐做出那样的事，你还当自己是木家人吗？掌柜，你这话什么意思？别忘了，爷爷已经回来了，让爷爷看见就死定了。你是在说谁死定了？爷爷，刚才成功的上门说，他和雨飞姐已经。穆总，昨晚的事没成。这下你